考古专家在李茂贞夫人墓中首次发现八人抬轿图。这一发现不仅弥补了中国史料空白，还成为中国考古史上里程碑式的重大发现。八抬大轿咱都说，具体的形象是啥样子，它的结构是啥样子，没有人见过。这应该是第一次真实的一个八抬大轿的图案。这幅八人抬轿图由六块砖雕拼合而成。轿夫身穿白色交领长衫，外面的红色长衫系于腰间。前排第一个轿夫右肩抬轿，左手抚胸前衣领，像是天气太热，想揭开前襟凉快一下。后排最后一位轿夫竖起拇指做夸奖状。八人抬轿图整体保存完好，刻画细致入微，有不失，生动俏皮。看到如此珍贵的砖雕，专家兴奋不已。除了廊壁上的砖雕，在庭院的地面上，考古队员还发现了一些刻有莲花图案的地砖。最让人惊讶的是，铺有莲花地砖的区域是一处斜坡，地砖的图案明显可以起到板化作用，可见唐朝时的古人已经在建筑领域已经掌握了许多使用的技巧。清理完前庭，考古队员继续向后清理。通过倒塌的木门，考古队员成功的进入了地宫。可是，很快大量的淤泥挡住了他们的去路。甬道中为什么会有这么多的淤泥呢？能形成这种堆积如山的淤泥原因，只有一种解释，那就是地宫深处一定还有一个盗洞存在。根据前庭的清理情况分析，考古队这时候已经意识到。盗墓者很可能事先通过地宫深处的盗洞进入墓室，最后从内部大破石门来到了前庭。二零零一年五月十七日，考古队员清理完甬道中的淤泥，刚刚进入地宫的前室，就意外发现了一盒石墓志。当专家打开墓志时，志盖上清晰的刻着“进步秦国先德太夫人”墓志铭，几个篆体大字映入众人眼帘。仔细分辨墓志上的文字，有关墓主人的身份也有这样一些记载：夫人姓刘氏，齐州人也。天福三年，晋封秦国太夫人，五年加后，秦国贤德太夫人。这段记载与历史上李茂贞因病死于后唐时期的公元九二四年恰好相符。然而，奇怪的是，通篇共有一千六百九十一字的墓志中，只字未提李茂贞或宋文通的名字。难道关于墓主人是李茂贞夫人的推测有误？这时候，墓志中的另一行文字引起了大家的注意：“部中五军节度使从长，前滨州行军司马从昭，前凤翔衙内都指挥使纪伟，皆其子。部中五军节度使滨州行军司马。”凤翔衙内都指挥使都是品级较高的官职。根据历史记载，担任这些的李从昌、李从周、李继伟三兄弟都是李茂贞的儿子。这样一来，真相终于大白。陵园一号墓的主人正是李茂贞的夫人。墓主人的身份之谜是揭开了。让专家百思不得其解的是，盗墓贼究竟是如何做到完美避开蹲门，成功？进入墓室的，这就是中国最强防盗机关大墓。墓主人是唐末秦王李茂贞的夫人。墓中最强机关就是这七点三米的端门，也是地宫的入口。任意抽走其中一块石头，端门就会瞬间倒塌，将盗墓者埋葬于此。然而，谁又能想到，这座杀伤力最强的机关大墓，还是没能逃脱盗墓贼的毒手？盗墓贼究竟是如何巧妙避开机关，进入墓室的？跟随考。考古队员的步伐，带领大家揭秘最强防盗机关墓被盗之秘。从前世继续向后，在清理出一段大约六米长的甬道后，考古队员进入到了一间拥有穹隆顶的墓室当中。已经抬头一看，上面有个盗洞，这个时候已经觉得这里面。不可能有多少多少东西。这是一间私与宣进式的墓室。从形成盗洞的痕迹以及墓室内的淤土来看，大墓应该是建成后不久被盗的。也许是在后来的战乱中，李氏家族势力大部分消亡后，熟悉大墓虚实的关键人物参与了盗窃。大墓的前庭、前室和后室共有七间耳室，后甬道和后室耳室中还分布有十七个与地面平齐、高度一米左右的壁龛。这些空间曾经分门别类的摆放着许许多多的随葬品。发掘至此，除了陆续出土大量的小件铜器和一件作为大型器物支撑的银器外，
，最大的收获就是前庭和后甬道发现的砖雕和石造像。那么，究竟是谁如此精准，通过盗洞直接进入后室，并且成功躲过了端门这个死亡陷阱的呢？他有可能不是一次就拿走，在清理这个盗洞的时候啊，发现这个盗洞这个壁啊，相对还比较规整光滑一点，应该是多次上下啊形成。这我是觉得这个这个盗墓的也许是啥来着？是过一段时间吃一件东西。由此看来，盗墓者很可能就生活在墓葬附近，甚至很有可能就是建造大墓的工匠。这个一号墓挖完以后，我当时的主张是不要再挖这个李毛真墓了，就是呃这个东边这一座墓。规模较小的一号墓没能逃过盗墓者的洗劫，专家对目标更大的二号墓早就有不祥的预感。但是，一号墓华丽的端门、复杂的墓葬结构以及砖雕和石造像的巨大收获，依然鼓舞了很多人。大家都想看看李茂贞本人规模更大的二号墓地宫会是怎样一副壮观的景象。不久后，二号墓开始发掘。当专家进入李茂贞地宫后，里面的场景让专家简直不敢相信自己的眼睛。陕西省宝鸡市凌园村挖出唐墓秦王李茂贞墓，让让专家万万没有想到的是，本该比一号墓更豪华的李茂贞墓，不仅没有一号墓华丽的端门、复杂的墓葬结构，也没有砖雕和石造像的出现。难道考古专家挖出的是一座假墓？不是，这个是不是是个假墓？哎呦，已经有墓志了呀！哎，是那墓志呢，可能还没活人呢，就是就是从这个墓室的底部。翘起来几块砖，再继续向下打。打的结果是啥的？在这个墓室的底部向下还有七米深，还是这个火土？这究竟是怎么回事呢？李茂贞墓为何会如此设计呢？二零零一年六月八日，在人们的期待下，二号墓的发掘工作正式开始。然而，让所有人都感到意外的是，二号墓竟然没有出现比一号还要华丽的端门。它后面是石门。有梁，有柱子，然后就就石门山，就这种的，简单的多了这个墓，这个地下淤土也不多，也不厚，不像这个一号墓淤土那么厚。那么第一眼看到的就是这个盗洞，而且是这个砸药砸砸出来的，呃，底下有这个铝管，铝管的那个引线。啊，有头盔。从墓中的情景来看，不仅是考古队来玩，就连通过爆破进入墓室的盗墓贼都很可能一无所获。除了墓门，二号墓地宫内的结构也非常的简单，除了一条深五点四米的甬道外，整个大墓只有一间长九点二米、宽三点二米的墓室。墓室顶部的东北角同样存在一个早期盗洞。通过清理墓室，除了一块墓志铭外，别无他物。通过解读墓志铭上面的内容，确认二号大墓的主人是李茂贞无疑。看到这样的情景，考古队员们简直不敢相信自己的眼睛。最终，考古队还是没能找到想象中的大墓。但墓矿中如此深，经过翻动的火土是从哪里来的呢？这座墓挖的时候挖的这个坑。石穴的这这个坑很大，但是这个建造这个石室这一部分很小，回填了将近一半，回填了七米，然后在这个上面再选一个石洞室，而且石洞室周边也是火土，就是这个挖的很大，最后建的这个这个墓室很小。那么，究竟是什么原因出现这样大墓矿、小墓室的奇特现象呢？对于这个问题，专家给出了这样的猜测：很可能是墓主人突然间死亡，墓主人生前身体一直很好，没有提前为其修建古墓，人突然间死后，他的家人才急忙为他修建陵墓。考虑到墓主人生前尊贵，所以将陵墓修得很大。但是后来不知道是出于什么原因，墓矿修建得非常大，墓室却修建得很小，最后草草就把人。给埋了，然后专家查阅史籍文献后却发现，李茂贞并不是突然战死或暴病而亡的。这个时候，专家又提出了另一种猜测。李茂贞去世以后，他所统治的这个区域处于衰弱期，实力大不如从前，是不是已经没能力建造这么庞大的墓室了？下来一个是是，其实不应该在这儿设的，这是开玩笑可以设，但是这个儿女啊，特别是这个儿子，是不是爱他妈不爱他爸？这个李茂贞夫人这个墓，是因为他这个外儿子是不是已经有一定的实力，那不就做的更好一点？
之所以出现这看似不合理的推测，其实一点都不奇怪。在封建社会的帝王之家，父子之间的亲情往往会被权力的争斗彻底掩盖。或许在李茂贞和他的继承人之间就发生过一些不为人知的故事。你对李茂贞墓有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。